আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই বোনেরা আশা করি মহান আল্লাহ তাআলার রহমতের সমাদে আপনারা সকলেই সুস্থ আছেন সালামত ভালো আছেন আমাকেও তিনি ভালো রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ তো প্রিয় ভাই বোনেরা আজকে একটি ভয়াবহ ব্যাপার আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই জিনিসটি হয়তো আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন যে একটি গ্রহাণু আসছে সেটি রমজান মাসে আসছে এই সামনের যে আমাদের রমজান আছে সেই রমজানে এই গ্রহাণুটি পৃথিবীর পাশ দিয়ে যাবে এবং অনেকেই বলছেন যে হ্যাঁ এই গ্রহাণুটি হয়তো পৃথিবীকে ধাক্কা দেবে তো চলুন আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে থাকি এবং খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু ব্যাপার এখানে শেয়ার করব তো ইনশাআল্লাহ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন আশা রাখছি তো প্রিয় ভাই বোনেরা এই যে গ্রহণটি আসছে এটির নাম হল ওয়ান নাইন নাইন এইট ও আর টু বা উনিশশো আটানব্বই ও আর টু তো কেন এরকম একটি নামকরণ করা হলো এর কারণ হলো যে এটি প্রথম উনিশশো সালে স্পট করা গিয়েছে বা অবজার্ভ করা গিয়েছে নাসা প্রথম সেই উনিশশো সালে এটিকে দেখতে পেরেছে বা জানতে পেরেছে যে হ্যাঁ একটা গ্রহাণু আসছে তো এখন কথা হলো যে গ্রহাণুটা পৃথিবীর পাশ দিয়ে যাবে কবে উনত্রিশে এপ্রিল এই গ্রহাণুটা পৃথিবীর পাশ দিয়ে চলে যাবে এখন এই গ্রহাণুটাকে পৃথিবীকে হিট করবে কিনা বা আঘাত করবে কিনা এটি আপনাদেরকে উল্লেখিত সেই বিকট আওয়াজ মধ্য রমজানের বিকট আওয়াজ হওয়ার কথা আছে সেটি খ্রিস্টিয়ান যারা আছেন তারা ভাবছে যে এটা হয়তো বা সেই ডে অফ জাজমেন্ট এর ব্যাপার স্যাপার চলে আসতেছে আর যারা ইহুদি আছে ওনারা ভাবছেন যে হ্যাঁ এটা হলো তাদের মাসায় আগমনে একটা সুসংবাদ তো দেখেন আমাদের বুঝতে হবে যে আসলে ব্যাপারটা কি হাদিসে যেখানে আছে মধ্য রমজানে এই বিকট আওয়াজটি হবে এখন এই বিকট আওয়াজটা কিভাবে হবে কোন আঘাতে বা গ্রহাণুর আঘাতে হবে কিনা বা এমনি এমনি আকাশ থেকে ফ্রেশ তারা আওয়াজ করবেন কিনা এই ব্যাপারে আমরা কিন্তু স্পষ্ট তো কিছুই জানি না তো যেহেতু একটা অ্যাস্ট্রয়েড আসছে পৃথিবীর পাশ দিয়ে যাবে উনত্রিশে এপ্রিল আবার এটি রমজানের মধ্যেই পড়ছে কারণ হলো এবার রমজান সৌদি আরবিয়ার হিসেবে যদি আমরা ধরি তাহলে তেইশে এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে তার মানে এক সপ্তাহের মতো এক সপ্তাহ বা আট দিন বা নয় দিন যেতে না যেতেই এই গ্রহাণুটি পৃথিবীতে আসছে বা পৃথিবীর পাশ দিয়ে যাচ্ছে এখন যদি পৃথিবীতে এটা হিট করে তাহলে তো অবশ্যই বিকট আওয়াজ হবে এখন ব্যাপারটা বুঝতে হবে যে এর থেকে ছোট অনেক ছোট একটা গ্রহাণু এসে নাকি পৃথিবীতে আঘাত করেছিল এবং তার ফলেই নাকি ডাইনোসর নিশ্চিন্ন হয়ে গেছিল এখন অনেকেই ধারণা করছেন যে এটি কি তাহলে হিউম্যানিটিকেই এক্সটেন্ড করে দেবে কিনা মানব সভ্যতাই ধ্বংস হয়ে যাবে কিনা দেখেন এখানে অনেক কয়টা রিমর কাজ করছে অনেক গুজব এখানে উঠছে এর কারণ হচ্ছে যে অনেক নিউজ পোর্টাল এটাকে একটু রসালো করে উপস্থাপন করছে যে খুবই হ্যাজার্ডাস একটা গ্রহাণু আসছে কিন্তু আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে যে এটা কিন্তু বারে বারে নাসা বলে দিচ্ছে যে এটা নিয়ে কোনো টেনশনের কিছুই নাই এটা পৃথিবীকে হিট করবে না আর হ্যাজার্ডাস বলা হচ্ছে এটা গ্রহাণুর একটা বিহেভিয়ার বাট এই হ্যাজার্ডাস মানে যে এটা এসে নিশ্চিন্ন করে দেবে বা এরকম কিছু না বারবার আমি সিএনএন এর একটা সংবাদে দেখলাম যে নাসা আবারও এই মার্চের তিন তারিখ রিয়াশিওর করেছে যে না এই গ্রহাণুটা পৃথিবীকে হিট করবে না এখন এটা হলো নাসার কথা নাসার কথাকে আমরা ধ্রুব সত্য বলতে পারি না কেন কারণ হলো সকল ক্ষমতার আধারকে সকল ক্ষমতার মালিক আঘাত করে এটি কিন্তু তাহলে মধ্য রমজান হচ্ছে না যদি একেবারে মানে ধরেন একটা রাফলি যদি মধ্য রমজানও হতে হয় এই গ্রহণটিকে পৃথিবীর পাশ দিয়ে যেতে হবে বা আঘাত করতে হবে মেয়েতে যে মেয়ের হয়তো চার পাঁচ তারিখে যে তাই তো কিন্তু এটি কিন্তু উনত্রিশ তারিখে নাকি তো ডেট ওয়াইজ যদি এরকম নাসার যে রিপোর্ট সেই অনুযায়ী যদি এটি সময় যায় তাহলে কি হবে তাহলে যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হলো যে এটা মধ্য রমজান হচ্ছে না তাহলে আমরা এখানে প্রথমেই এটাকে নাসার হিসাব মধ্যে আমরা বলে দিতে পারি যে না এটা আসলে সেই বিকট আওয়াজকারী সেই গ্রহাণুটি না কিন্তু আবারও সেই কথা চলে আসে যে আল্লাহ তালা সকল ক্ষমতার অধিকারী উনি চাইলে এই গ্রহাণুটাকে আর একটু পরে পাঠাতে পারেন আর কয়েকদিন পরে চলে আসবে এবং পৃথিবীতে আঘাত সত্যি আসলে করতে পারে আর একটা গ্রহাণু পৃথিবীকে ধর একটা স্লাইট আঘাত করলো আমরা জানি যে ইমাম মাহাদি আগমনের আগে ভূমিধস হবে ভূমিকম্প হবে তাহলে অ্যাস্ট্রয়েড যখন আঘাত করবে অবশ্যই অবশ্যই পৃথিবীতে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে টেম্পারেচার হাই হয়ে যাবে এবং এই টেম্পারেচার হাই হওয়ার কারণে ফসলাদি নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলেছেন যে যখন মধ্য রমজানের বিকট আওয়াজ হবে তখন তোমরা এক বছরের খাবার সঞ্চয় করে রাখবে এর কারণ হলো যে এরপর থেকে দেখা যাবে ফসলাদি হবে না তো আমরা যেহেতু ধারণা করতে পারি গ্রহণটা এসে যদি হিট করে এরকম কোন গ্রহাণু এসে তাহলে হয়তো বা এরকম একটা টেম্পারেচার হাই হয়ে যাবে ফসলাদি নষ্ট হয়ে যাবে তখন এজন্যই আল্লাহ রসুল 
সাল্লাম এই যে খাবার সঞ্চয়ের ব্যাপারে জোর দিয়েছেন কারণ এক বছর খুব খাদ্য ঘাটতি যাবে তো দেখেন প্রিয় ভাই বোনেরা তার মানে ওই হাদিস থেকে যদি আমরা ধরি এই গ্রহণটি যদি সত্যিও পৃথিবীকে আঘাত করে তারপরে পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে না এর কারণ হচ্ছে যে রাসুল সাল্লামের ওই কথা গ্যারান্টি যে মানব সভ্যতায় যদি না থাকে তাহলে খাবার মজুদ করার কথা আসবে কেন অর্থাৎ অনেক ক্ষয়ক্ষতি হবে অনেক মানুষ মারা যাবে কিন্তু অনেকেই কিন্তু আবার বেঁচে থাকবে এখন গ্রহণের ব্যাপারগুলো আমাদের একটু খুব বেশি গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে এর কারণ হলো যে কোরআনেই আছে যে আল্লাহ তালা বলছেন যে কি নিশ্চিত হয়ে গেছে যে আল্লাহ তালা তোমাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করবেন না হাদিস শরীফে আছে যে কেমতের একটি নিদর্শন হলো যে আকাশ থেকে পাথর পড়বে তো এই পাথর এখন আমরা বুঝতে পারছি এটা অ্যাস্ট্রোয়েড বা গ্রহাণু তো প্রিয় ভাই বোনেরা এখন আমাদেরকে এই জিনিসগুলো কিন্তু বুঝতে হবে পুরো জিনিসটা এত বেশি প্যানিক হওয়া যাবে না আল্লাহ তালার উপর ভরসা করতে হবে কিন্তু একই সাথে আবার কথা থেকে যায় আল্লাহ তালা চাইলে এই গ্রহণটা পৃথিবীকে আঘাত করলেও করতে পারে এবং যেহেতু এটা রমজানের মধ্যেই যাচ্ছে আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে গ্রহাণুর চলাফেরা এটা কিন্তু রমজানের মধ্যে যাওয়া এটাই কিন্তু প্রথমবার না তবে এই গ্রহণটি নিয়ে একটু জল্পনা কল্পনা আছে বিধায় এবং অন্যান্য প্রেক্ষাপট যেমন আপনার ওমরা বন্ধ হলো আবার যদিও আবার চালু করে দিয়েছে আপনি এই ভাইরাসের যদি আরো বেশি প্রকোপ হয় তখন দেখা যাচ্ছে যে হজও বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই জন্যই মানুষজন একটু বেশি টেনশন করছেন যে হয়তো বা এই সেই সময়টা বা যাই হোক সময় কিন্তু খুব কাছাকাছি চলে আসছে বোঝা যাচ্ছে তো এই রমজানে না হোক পরের রমজানে বা এরকম সময় হতে পারে এখন ওই কথাটা আমাদের বারবারই মাথায় রাখতে হবে আল্লাহ আলাম এর কারণ হলো বিকট আওয়াজ এই গ্রহাণুর মাধ্যমে হবে কিনা এটা আমরা নিশ্চিত না তবে প্রিয় ভাই বোনেরা সকল সময় আল্লাহ তালার কাছে পানা চাইতে থাকুন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা খুব একটা বড় ধরনের ট্রায়ালের মধ্যে দিয়ে নিবেন এর কারণ হচ্ছে সামের ফিতনা সামের ফিতনার সময় বলা হয়েছে অলমোস্ট সবাই এই ফিতনায় লেগে যাবে শুধুমাত্র তারা বেঁচে থাকবে যারা আল্লাহ তালার কাছে কাঁদতে থাকবেন তো এই জন্য আমাদের এখন যে জিনিসটা বেশি করে করণীয় সেটি হলো যে আমরা ইনফরমেশন গুলা জানবো বাট আল্লাহ তালার উপর ভরসা রাখবো ইনশাল্লাহ মারা তো একদিন যেতেই হবে প্রিয় ভাই বোনেরা আজ মারা যান বা কাল মারা যান যেভাবেই মারা যান মূল কথা হলো যে আপনি পরকালে কামিয়াবি হতে পারবেন কিনা এটি হলো মূল কথা বা এই যেমন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহাম বলেছেন যে এমন একটা সময় আসবে তোমাদেরকে মৃত্যু ভয় পেয়ে বসবে আর এখনই সেই সময়টা দেখেন আমরা মরতে চাই না এত বেশি ভয় আমাদের মরার তো যাই হোক প্রিয় ভাই বোনেরা আল্লাহ তালার কাছে বেশি বেশি পানা চাইতে থাকুন বেশি বেশি নেকামুল করতে থাকুন